Afghanistan is one of the most violent countries in the world. Around 5,000 people die each week and many people get, uh, get hurt because of violence. But how did this country end up like this? Why is it like very violent and it's still in war? I'm gonna explain it to you. This country has a lot of background with wars and trouble inside of the country and outside. Uh, but the real issue began in 1978. For you to understand better this topic, we interview uh, two persons. One, well, both are experts. Uh, one's a teacher and the other one uh, knows pretty much about the topic. The Afghan war. Began in 1978 with a guy that started a socialist movement named Mohammed Daoud. He remained in the power until Mohammed Taraki overthrew him and established a socialist regime with the help of the Soviet Union, while the rebels who were against him were supported by the United States. This was a perfect example of a proxy war. Afghanistan was a colony of Britannica, and for the independence and the stabilization of the country, Inició en la década de los, de los 20 a los 50 una, una alianza con la Unión Soviética eh, que se fue consolidando con el paso de los años. De tal manera que después se formó un partido comunista, el Partido Popular Democrático de Afganistán. Eh, con el paso del tiempo, hacia más o menos principios de los 70, poco antes, Afganistán pasó de ser una monarquía, pues en el sentido pleno de la palabra, una monarquía constitucional, parlamentaria. Pero en el 73, más o menos, 73, 74, una rebelión iniciada por Mohammed Dao, eh, <coughs> logró el cambio de gobierno. Entonces, Dao se mantuvo se mantuvo un tanto neutral hacia, hacia la relación con, los, con la Unión Soviética, pero inició una persecución contra los, los líderes de los, del Partido Comunista, incluso asesinando a uno de sus máximos líderes, lo que provocó el descontento general de la población y que líderes como Mohamed eh, Taraki y Yadullah Amin, por ejemplo, eh, Iniciaron una revolución en el 78 derrotando el gobierno de, de Mohamed Dao. This is the Afghan war. And you're sorry because they established a socialist government called the People's, People's Democratic Party of Afghanistan. And they put Taraki in the, in the power and the religions and the religious factions don't been happy with that. Uh, so they start the war. Soon after, this became one of the classic proxy wars examples, with the with the Soviet Union supporting the Socialist Party and the U.S. supporting the Taliban. What is this ideology so controversial that the Taliban have? Why? O sea, why are they so recognized? The Taliban. Well, the Taliban is a term that I believe. Creo, no sé si es persa o pastún, significa estudiante. Uh -huh. eh, esto se origina en las zonas tribales de Afganistán, que son básicamente la parte noroeste de Pakistán, uh -huh. donde los, ante la falta de alcance del Estado, eh, las tradiciones tribales uh -huh. y la, la, la concepción tan, tan fundamentalista, tan radical del Islam, hace que una, la educación no sea, la educación del Estado, la educación pública no llegue a los lugares, por lo tanto, mucha gente, mucha, muchas familias, por sus cuestiones tribales, tradicionales, religiosas, y por la falta de otra alternativa, terminan llevando a sus hijos a estudiar a algo que se llaman madrazas. Imagínate una iglesia católica donde los sábados tú vas al catecismo, no más que aquí es junto a la mezquita hay una escuela uh -huh. ¿Sí? entonces 
toda esa generación de niños de, de, de Afganistán, de la zona uh, oriental de Afganistán uh -huh. y de la zona occidental de Pakistán, que se criaron y que estudiaron en esas escuelas, tú nada más aprendieron el Corán y la interpretación específica que le daban esos líderes religiosos fundamentalistas. ¿Sí? Entonces, de ahí viene una interpretación del, del Corán eh, de alguna manera muy, ¿cómo se dice? Muy, muy a la letra, muy... ¿Sí? Entonces, este, el Corán se escribió básicamente en los albores de la Edad Media. ¿Sí? Entonces, eran otras las condiciones. Ahí eran otros, otros los, los requerimientos económicos y las posibilidades económicas. Era otra la cultura, era otra la capacidad de, que tenía la gente de comunicarse. Entonces, ellos están tomando esas ideas técnicamente medievales, las están trayendo a, al presente. ¿Qué significa esto? <risa> significa que las mujeres deben, deben estar cubiertas eh, una persona que no sea de la familia no puede ver la cara de una mujer en algunos países es nada más el pelo, en algunas zonas de Afganistán es nada, ni siquiera la cara este eh, el hombre es quien manda en la familia eh, un hombre eh, si sospecha si hay desobediencia o sospecha de adulterio tiene derecho a matar a la esposa eh, el, 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 el asunto es que en el, en el gobierno talibán, como en, el, en todos los eh, regímenes fun, fundament, fundamentalistas islámicos, eh, la religión lo domina todo, todo se basa en el Corán. The United States provide training and weapons to Taliban soldiers as well to other Islamic factions. Uh, they only want this is desperately uh, to expo to ex expulse the socialist government of Taraki in Afghanistan, but they, they have no idea how it was going to end for them. The Islamic rebels won the war in 1992, but that don't bring peace to the country. After that, the, the different factions start firing each other for the power. Uh, then they make a huge, a huge Taliban faction that give a lot of power of people like Osama Bin Laden, one of the best known terrorists in the world. ¿Qué causó que Estados Unidos invadiera Afganistán después? La, 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 la protección que le dio el, el, el gobierno predominante, porque no era el único, o sea, no dominaba todo el territorio, el gobierno predominante en Afganistán, que era tal, eran los talibanes, uh -huh. la protección que le dieron a, al grupo Al Qaeda, que, este, que fue con, quien organizó, hasta donde sabemos, uh -huh. el ataque que dio como resultado eh, que se cayeron las torres gemelas. The good thing about history is that we can all learn something from it. In this case, the lesson is that never do something without analyzing the situation and starting a conflict is a serious thing. You never know when your allies turn in your enemies.